ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்எஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பக்கம் போகிறேன்னா ரொம்ப டேஸ்டான கெளுத்தி மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் நம்மளுடைய எம்எஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தினமும் வந்துகிட்டே இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு நாம் இப்போ நம்ம கெளுத்தி மீன் வாங்கணும் அதை வச்சு இப்போ டேஸ்டான மீன் குழம்பு செய்ய போகிறோங்க பாருங்கள் இது தான் கெளுத்தி மீன் இப்போது இந்த மீனை எப்படி கிளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப குட்டி குட்டியாக தான் இருக்குது எங்களுக்கு இதுதான் இப்போ கிடச்சிச்சு குட்டி குட்டி மீனாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது எப்படி கிளீன் பண்ணலானும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் அது கூடவே இந்த மீன் ஒரு மீன் கிடக்கு இது பேர் என்னமோ சொல்கிறாங்க ஆறா மீனாக என்னமோ சொல்கிறாங்க பேர் சரியாக எனக்கு தெரியல பாருங்கள் நல்லா ஊசியாக இருக்குது இந்த மீன் கிடக்குது கூடவே உயிருள்ள கெளுத்தியும் இதில் கிடக்குது எல்லாமே கலந்து தான் இருக்குது இந்த மீன் வந்து கொஞ்சம் உயிரோடவும் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக சாம்பல் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த மீன் வந்து வலுக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக சாம்பலில் லைட்டாக தொட்டுட்டு இப்போ இந்த மாதிரி அருவாமனையில் கட் பண்ணுறதாலும் கட் பண்ணலாம் கத்தியில் கட் பண்ணுறதாலும் கட் கட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஹெட் பகுதியை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ள லைட்டாக ஒரு இது இருக்கும் அந்த கொழுப்பு மாதிரி அதை மட்டும் எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் வால் கட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இந்த மீனில் வேறு எந்த வேலையும் இல்லை பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு அப்புறம் தான் இப்போது ஒரு மீன் எடுத்துகிட்டோம் சாம்பலை நினச்சி அதோடய ரெக்க பீஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த தலைப்பகுதி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அது பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒயிட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு கொழுப்பு இருக்கும் அதை லைட்டாக எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக வாழையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பானையில் சேர்த்துக்கலாம் நாம் வந்து பானை தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த பானையில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது எல்லா மீனையும் அதை மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு மீனை ஆஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு பானையில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து நல்லா அலசிட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சாம்பல்லாம் சேர்த்துருக்கனால அதில் பட்டிருக்கோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக அலசிட்டு நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம் அலசத்து அலசினதுக்கப்புறம் லைட்டாக வந்து நம்ம வந்து திருப்பி அந்த பானையிலே சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி உரசிக்கலாம் ஏன்னா உரசினா தான் அந்த வலுவெழுப்பு தன்மையெல்லாம் போகும் அதனால் நல்லாமல் உரசிக்கலாம் பாருங்கள் ஒர உரசினதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போது அலசிட்டு ஊற்றிடலாம் இப்போது எல்லாத்தையும் தப்பனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அலசினதுக்கப்புறம் அதை வந்து தனியாக வந்து நான் அலசி அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு தடவை நல்லா உரசிட்டே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் உப்பு போட்டு அதை உரசிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அலசிட்டு நம்ம வந்து தனியாக மீன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அலசின தண்ணியை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு அதை நல்லா அலசிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா அதை உரசினதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா அலசிட்டு மீனை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் க்ளீன் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் நல்லா வெள்ள வெள்ளேன் இருக்குது நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த மீன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு புளி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு வந்து லெமன் சைஸ் புளி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா இப்போது நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து நல்லா அலசிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலசிக்கிட்டோம் அலசினதுக்கப்புறம் இப்போது வந்து நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் தான் ஊற வைக்க போகிறேன் அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் நம்ம வந்து புளி ஊறப்பட்டு குழம்பு வச்சோம்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் அதை நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் இதை வந்து நல்லா நம்ம கரைச்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் புளி தண்ணியை நான் எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா அதை கரைச்சிட்டு புளி வந்து வடிகட்டிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி புளி கரைச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து இது கூட நம்ம குழம்பு தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து மூணு ஸ்பூன் குழம்பு தூள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு தூள் சேர்த்துருக்கேன் அது கூடவே காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கோம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம கரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா தான் கரைச்சிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் கரைச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து நம்ம இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் உப்பு சேர்த்தாச்சதுக்கு தேவையான அளவு இப்போது தாளிக்க ரெடி பண்ணியாச்சு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சு அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் வந
தக்காளி பழத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி பழம் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும் பாருங்கள் சூப்பராக தக்காளி பழம் வதங்கிடுச்சு இது வத வதங்கினதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து நம்ம இது கூட கரைச்சி வச்சுருந்தா அந்த புளி கரைசலாக இது கூட சேர்த்துக்கலாம் புளி கரைசல் சேர்த்ததுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குழம்பு இருக்கும் இப்போது வந்து நம்ம ஒரு மூடி போட்டு இதை வந்து நல்லா நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு அந்த மசாலாவோட வாசனை எல்லாம் இப்போது இந்த மாதிரி கொதித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த அலசி வச்சுருந்த மீனை வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த டயத்தில் தான் நம்ம மீன் சேர்த்துக்கணும் எல்லா மீனையும் நம்ம இது கூட இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு மீன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா மீனையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து நம்ம லைட்டாக அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு திரும்பவும் நல்லா அதை இப்போ கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வச்சிர வச்சிடாதீங்க லைட்டாக கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் கொதிச்சிச்சுன்னா மீன் வந்து கரைஞ்சி போயிடும் அதனால தான் அவ்வளோதான் பாருங்கள் கரெக்டான பதத்துக்கு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க டேஸ்ட்டாக குழம்பு இருக்கும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் கிராமத்து சுவையில் ரொம்ப டேஸ்ட்டான கெளுத்தி மீன் குழம்பு வச்சுருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ தினமும் உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கலாம்